வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் நாடு முழுவதும் சுதந்திர தின விழா நாளை கொண்டாட்டம் டெல்லி உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பணிகள் தீவிரம் காஷ்மீரில் சிறை வைக்கப்பட்டுள்ள அரசியல் தலைவர்களின் குடும்பத்தினரை உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும் மத்திய அரசுக்கு திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்ட முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் அருண்ஜேட்லிக்கு தீவிர சிகிச்சை இருதயம் ரத்த ஓட்டம் சீராக உள்ளதாக டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அறிக்கை மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க நீண்டகால செயல் திட்டத்தை முன்னெடுக்க வேண்டும் கேரளா மழை வெள்ள பாதிப்பு குறித்து பிரதமர் மோடிக்கு ராகுல் காந்தி கடிதம் இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் இந்திய நாட்டின் எழுபத்து மூன்றாவது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு நாடாளுமன்றம் வண்ண மின் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது இந்திய நாட்டின் எழுபத்து மூன்றாவது சுதந்திர தினம் நாளை கொண்டாடப்பட உள்ளது இதற்கான ஏற்பாடுகள் நாடு முழுவதும் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது அதேபோல நாடு முழுவதும் உள்ள ரயில்வே நிலையங்கள் விமான நிலையங்கள் பேருந்து நிலையங்கள் உள்ளிட்ட இடங்களில் ராணுவ வீரர்கள் மற்றும் போலீசார் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதற்கிடையே சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு நாடாளுமன்றம் வண்ண மின் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது அதனை பிரதமர் மோடி மற்றும் மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா மத்திய அமைச்சர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பார்வையிட்டனர் காஷ்மீர் தொடர்பான மசோதாக்கள் நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேறிய போது நாடாளுமன்றம் இதேபோன்று வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது வண்ண ஒளியில் மிளரும் நாடாளுமன்றம் கான்போரை வெகுவாக கவர்ந்தது நாட்டின் எழுபத்து மூன்றாவது சுதந்திர தினம் நாளை கொண்டாடப்பட உள்ளதையொட்டி காஷ்மீரில் ஒத்திகை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்திற்கு எழுபது ஆண்டுகளாக வழங்கப்பட்டு வந்த சிறப்பு அந்தஸ்தை மத்திய அரசு கடந்த வாரம் நீக்கி நாடாளுமன்றத்தில் அறிவிப்பை வெளியிட்டது மேலும் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தை ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் லடாக் என்ற இரு யூனியன் பிரதேசங்களாக பிரிக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்தது காஷ்மீர் மாநிலம் தொடர்பான அனைத்து மசோதாக்களும் நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேறிய நிலையில் இந்திய குடியரசுத் தலைவரும் மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் வழங்கினார் இதனால் காஷ்மீர் மாநில மசோதாக்கள் அனைத்தும் சட்டமானது அதன் தொடர்ச்சியாக அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி முதல் காஷ்மீர் மாநிலம் இரு யூனியன் பிரதேசங்களாக நடைமுறைக்கு வரும் என மத்திய அரசு அறிவித்தது இது தொடர்பான அறிவிப்பை மத்திய அரசிதழிலும் வெளியிட்டது இந்த நிலையில் நாட்டின் எழுபத்து மூன்றாவது சுதந்திர தினம் நாளை கொண்டாடப்பட உள்ளது இதையொட்டி காஷ்மீரில் உள்ள ஸ்ரீநகரில் பாதுகாப்பு படையினர் போலீசாரின் அணிவகுப்பு மற்றும் கல்லூரி மாணவ மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கான ஒத்திகைகள் நடைபெற்றன சுதந்திர தினத்தை ஒட்டிகையொட்டி அங்கு தீவிர கண்காணிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது காஷ்மீரில் அரசியல் தலைவர்களின் குடும்பத்தினரை உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும் என்று திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் ஜம்மு காஷ்மீரில் சுமார் எழுபது ஆண்டுகளாக நடித்து வந்த சிறப்பு அந்தஸ்தை மத்திய பாஜக அரசு ரத்து செய்தது மேலும் காஷ்மீர் மற்றும் லடாக் என இரு யூனியன் பிரதேசங்களாக மாநிலம் பிரிக்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டது இந்த நடவடிக்கைக்கு காஷ்மீர் அரசியல் தலைவர்கள் பலர் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் இதனால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மத்திய பாதுகாப்பு படையினர் அவர்களை கைது செய்தனர் மேலும் அவர்களது குடும்பத்தினரும் கைது செய்யப்பட்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது இந்த நிலையில் காஷ்மீரில் அரசியல் தலைவர்களின் குடும்பத்தினரை சட்டத்திற்கு புறம்பாக அடைத்து வைத்திருப்பதை ஏற்க இயலாது என்று திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள அவர் ஜம்மு காஷ்மீரில் அரசியல் தலைவர்களின் குடும்பத்தினரை சட்டத்திற்கு புறம்பாக அடைத்து வைத்திருப்பது ஏற்க இயலாததும் அறிவுக்கு ஒவ்வாததும் ஆகும் அவர்கள் அனைவரையும் உடனே விடுவிக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் மீது எந்தவிதமான தண்டனை அளிக்கும் நடவடிக்கைகளை எடுக்கக்கூடாது என்றும் மத்திய அரசை வலியுறுத்துவதாக பதிவிட்டுள்ளார் மேலும் தி வாஷிங்டன் போஸ்ட் இணையதளத்தில் காஷ்மீரின் நிலைமை குறித்த செய்தியையும் பதிவிட்டுள்ளார் டெல்லியில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் அருண்ஜேட்லிக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான முந்தைய அரசியலில் நிதி மற்றும் ராணுவ அமைச்சராக இருந்தவர் பாஜக மூத்த தலைவர் அருண்ஜேட்லி கடந்த ஆண்டு அவருக்கு சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டது இதற்காக அவர் தொடர்ந்து சிகிச்சை மேற்கொண்டு வந்தார் உடல்நலம் காரணமாக இந்த ஆண்டு நடந்த மக்களவைத் தேர்தலில் அவர் போட்டியிடவில்லை 
இந்த நிலையில் மூச்சு திணறல் மற்றும் உடல் சோர்வு காரணமாக கடந்த ஒன்பதாம் தேதி டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் அவரை மருத்துவமனைக்கு சென்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா உட்பட மத்திய அமைச்சர்கள் பாஜக மூத்த தலைவர்கள் உடல் நலம் விசாரித்தனர் இந்த நிலையில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை நேற்று வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் அருண்ஜேட்லிக்கு ஐசியூவில் தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது என்றும் அவரின் இருதயம் மற்றும் ரத்த ஓட்டம் சீராக உள்ளது என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது கேரளாவில் வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவு குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு ராகுல் காந்தி கடிதம் எழுதியுள்ளார் கேரளாவில் பருவமழை தொடங்கி தொடர்ந்து பெய்து வருகிறது கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக அங்கு பரவலாக கனமழை பெய்து வருகிறது இதனால் பல்வேறு மாவட்டங்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முற்றிலும் முடங்கி போயுள்ளது சாலைகளில் வெள்ளம் சூழ்ந்து வாகன போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிப்படைந்து உள்ளது வயநாடு தொகுதியில் வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளையும் நிவாரண முகாம்களில் இருந்து பாதிக்கப்பட்ட மக்களையும் நேற்று முன்தினம் ராகுல் காந்தி பார்வையிட்டார் மேலும் மாநில அரசு அதிகாரிகளுடனும் ஆலோசனை நடத்திய அவர் அதிகாரிகளிடம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்கவும் மறுகட்டமைப்புக்கு உதவும்படியும் உடனடி தேவையான மருந்து சீரமைப்புக்கான கருவிகள் போன்றவற்றை வழங்கவும் கேட்டுக் கொண்டார் இந்த நிலையில் ராகுல் காந்தி பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு கடிதம் ஒன்றை எழுதியுள்ளார் அதில் கேரள மாநிலத்தில் நிலச்சரிவு ஏற்படக்கூடிய இடங்களை அரசு முன்கூட்டியே கண்டறிந்திருந்தால் பல உயிர்களை காப்பாற்றி இருக்கலாம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் சுரங்கங்கள் மற்றும் குவாரிகள் அதிகமாக இருப்பதால் காடுகளின் பரப்பளவு குறைந்துள்ளது மக்கள் வாழ்வாதாரம் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க நீண்டகால செயல்திட்டம் ஒன்றை மத்திய அரசு முன்னெடுக்க வேண்டும் என அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழக அரசுக்கு மக்கள் செல்வாக்கு இல்லை என்றும் சரித்திர விபத்தால் இந்த அரசு நீடிக்கிறது என்றும் சிவகங்கை எம்பி கார்த்தி சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார் சிவகங்கை தொகுதி நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ் எம்பி கார்த்தி சிதம்பரம் பழனியில் நேர்த்திக்கடன் செலுத்திவிட்டு பிறகு சுவாமி தரிசனம் செய்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் ஒரு சரித்திர விபத்தால் இந்த அரசு நீடிக்கிறது என்றும் தமிழக அரசுக்கு மக்கள் செல்வாக்கு இல்லை என்றும் அமைச்சரை நீக்கியதற்கு பதிலாக ஆட்சியை கலைத்துவிட்டு தேர்தலை சந்தித்திருக்க வேண்டும் என தெரிவித்தார் மேலும் மூன்று முதல்வர்களை காஷ்மீரில் அடைத்து வைத்துவிட்டு இயல்பு நிலை நிலவுவதாக ஆளுநர் கூறுவது வேடிக்கையாக உள்ளது என்றும் தெரிவித்தார் எல்லா தேர்தலையும் முடிவுகளை வந்து ஆழ்ந்து சிந்திக்கணும் சராசரியா ஏப்ரல் மாசம் நடந்த தேர்தல் மேல வந்த முடிவுகளை பாத்தீங்கன்னா சராசரியா ஒரு ரெண்டு லட்சம் வாக்குகள் வித்தியாசமா எல்லா எங்களுடைய கூட்டணி வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றோம் திண்டுக்கல்ல தான் ஹையஸ்ட் மார்ஜின்ல வெற்றி பெற்றோம் ஆனா இந்த தேர்தல்ல மார்ஜின் ரொம்ப கம்மியாகி ஒரு எட்டாயிரம் லட்சம் வாக்குகள் தான் எங்களுடைய கூட்டணியின் வேட்பாளர் சகோதரர் கதிரானந்த் அவர்கள் வெற்றி பெற்றிருக்கார் இதற்குரிய காரணங்களை ஆழ்ந்து சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அப்போ வாக்களிக்கும் பொழுது மக்கள் வந்து ஒரு தமிழ் இந்தியாவில தமிழகத்துக்கு உகந்த தமிழ் கலாச்சாரம் தமிழ் உணர்வுகளை மதிக்கின்ற அரசாங்கம் வர வேண்டும் என்பதற்காக ஒட்டுமொத்தமாக பெரிய அளவில் வாக்களித்தார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் ஆனால் இப்போ வாக்களிக்கும் பொழுது மத்தியில் ஒரு அரசாங்கம் அமைந்து விட்டதால் கொஞ்சம் மனநிலை மாறி இருக்கலாம் மனநிலை மாறிக்கலாம் ரெண்டாவது தினகரன் அணி கமலஹாசன் அவங்கெல்லாம் போட்டி இடலை அவங்கெல்லாம் போட்டியிட்டு கொஞ்சம் ஓட்டை பிரிச்சுருந்தாங்கன்னா அது எப்படி போயிருக்கும் நீங்கள் சொல்ல தெரியும் சென்னை மாநகர மக்களின் குடிநீர் பஞ்சத்தை போக்க நெம்மிலியில் கடல் நீரை குடிநீராக்கும் திட்டத்திற்கு ரூபாய் ஆயிரம் கோடி நிதி ஒதுக்கி செயல்படுத்தியவர் முன்னாள் அமைச்சர் ப சிதம்பரம் என தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே எஸ் அழகிரி தெரிவித்தார் மும்பையில் இருந்து சென்னை வந்த கே எஸ் அழகிரி விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கண்டனம் தெரிவித்த அவர் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு நான்கு கோடி விவசாயிகளின் கடன் சுமையை போக்குவதற்காக அறுபத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி கடனை தள்ளுபடி செய்தவர் ப சிதம்பரம் என்றும் மாணவர்களுக்கு கல்விக் கடன் திட்டத்தை கொண்டு வந்தவர் என்றும் தெரிவித்தார் அந்த அளவிற்கு இந்த நாட்டினுடைய கல்வி வளர்ச்சியாவினுடைய வளர்ச்சிக்கு சிதம்பரம் மிகவும் முக்கியமானவர் இன்னைக்கு சென்னை மக்கள் குடிக்கிற குடிநீரே கூட சிதம்பரம் அவர்கள் கொடுத்த நிதியால் அவர் மத்திய அமைச்சராக இருக்கிற பொழுது நெமிலியில கடல் நீரை குடிநீராக்குகிற திட்டத்திற்காக ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வழங்கினார் அந்த அளவிற்கு இந்த நாட்டினுடைய கல்வி வளர்ச்சிக்காக மாணவர்களுடைய வளர்ச்சிக்காக செய்தவர் அவர் அதுல அது மட்டுமல்ல அதுல எங்கேயுமே முறைகேடு இல்லாமல் செய்து கொடுத்தவர் அவர் முறைகேடே ஏற்படாத மாதிரி செய்து கொடுத்தவர் அவர் எனவே முதலமைச்சர் அதையெல்லாம் தெரியாமல் ஏதோ அரசியல் பேசுகிற மாதிரி அவர் பூமிக்கு பாரம் என்ன செஞ்சார் இந்த நாட்டுக்குன்னா இதெல்லாம் அவர் நாட்டுக்கு செஞ்சது தான் ஏன்னா அவங்கள மாதிரி ரோடு போடுறதுக்கு ரோடு போடுறதுல நடந்த மாதிரி அங்க நடந்தது 
எல்லாமே இந்த நாட்டுக்கு விவசாய கடனை எவ்வளவு கொடுத்துருக்கிறாங்க அவர் வந்து பொறுப்பில் இருந்து விலகிற பொழுது ஏழு லட்சம் கோடி விவசாய கடன் வழங்கினார் நீங்க அதெல்லாம் இந்த நாட்டினுடைய பெரிய வளர்ச்சிக்கு அடிப்படை தண்ணீர் வரத்து காரணமாக தடைப்பட்டிருந்த ஒகேனக்கல் கூட்டுக் குடிநீர் விரைவில் தொடங்கி பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் கூறினார் தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ஊரக வளர்ச்சித்துறை மற்றும் ஊராட்சித்துறை சார்பில் குடிநீர் விநியோகம் தொடர்பான ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது காவிரி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்ட தண்ணீர் களங்களாக வருவதால் கூட்டுக் குடிநீர் திட்டத்தின் மூலம் தருமபுரி மாவட்டங்களுக்கு தண்ணீர் எடுக்கும் பணி தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது இதனால் ஏற்பட்டுள்ள தண்ணீர் பற்றாக்குறையை தீர்க்க தீர்வு காணும் நோக்கில் இந்த ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது உயர்கல்வி அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் மாவட்ட ஆட்சியர் மலர்விழி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் அன்பழகன் குடிநீர் விநியோகம் விரைவில் தொடங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கூறினார் நடிகர்கள் விஜய் சேதுபதி கார்த்தி விஜய் ஆண்டனி மற்றும் நடிகை பிரியாமணி உட்பட இருநூற்று பேருக்கு தமிழக அரசின் உயரிய கலைமாமணி விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாடு இயல் இசை நாடகமன்றம் சார்பில் சென்னை கலைவாணர் அரங்கில் விழா நடைபெற்றது இதில் சபாநாயகர் தனபால் முன்னிலையில் இருநூற்றோரு பேருக்கு பொற்பதக்கம் விருதுகள் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது டாக்டர் அமுதகுமார் மற்றும் அரிகேசநல்லூர் வெங்கட்ராமன் ஆகியோருக்கு கலைமாமணி விருதுகளை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வழங்கினார் இது தவிர நடிகர்கள் பிரசன்னா சசிகுமார் பாண்டியராஜன் சூரி கானாபாலா நடிகைகள் நளினி கூட்டி பத்மணி நாட்டுப்புற பாடகி பறவை முனியம்மா உள்ளிட்டோருக்கும் கலைமாமணி விருதுகளை வழங்கி முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கௌரவித்தார் நடிகர் பிரபுதேவாவிற்கு பதிலாக அவரது தந்தையும் நடிகை பிரியாமணிக்கு பதிலாக அவரது தாயாரும் கலைமாமணி விருதுகளை பெற்றனர் இசையமைப்பாளர் யுவன் சங்கர் ராஜா பாடகர் உன்னிமேனன் பாடலாசிரியர் யுகபாரதி கானா பாடகர் உலகநாதன் உள்ளிட்டோரும் கலைமாமணி விருதை பெற்றார்கள் தமிழக அரசுக்கும் இயலிசை நாடகமன்றத்திற்கும் மிக நன்றி இசை விமர்சகர் அந்த ஒரு கேட்டகரியில் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால சுப்பிடுன்ற பெரியவர் இருந்தார் அவர் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் யாருக்குமே கொடுக்கல அந்த கேட்டகரியே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ மீண்டும் ஒரு நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு இந்த இசை விமர்சகர் அப்படிங்கிற பிரிவில் எனக்கு இன்றைய தினம் கலைமாமணி விருது மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்களால் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு நல்ல செய்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலாம் குழந்தையாக நான் பாட ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் பல்வேறு பக்தி பாடல்கள் கர்நாடக இசை இப்படி பல்வேறு ஆல்பங்கள் அந்த மாதிரி என்னுடைய இசை பணி தொடர்ந்துட்டு இருக்கு இந்த என்னுடைய இத்தனை வருஷம் ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு இன்னைக்கு கிடைச்ச ஒரு அங்கீகாரமாக நான் நினைக்கிறேன் தமிழ்நாடு அரசுக்கு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நிச்சயமாக வந்து எல்லா கலைஞர்களுக்கும் தேவையான ஒரு டானிக் வந்து கலைமாமணி அவார்டு இன்னும் நிறைய நிறைய நாங்கள் வந்து உழைக்கணுன்றதுக்கான ஒரு உந்துதல் தான் இந்த கலைமாமணி அவார்டு இது தமிழக அரசு அறிவித்து அது வந்து மாண்புமிகு முதலமைச்சர் எடப்பாடி ஐயா அவர்கள் இன்னைக்கு இரநூறு கலைஞர்களுக்கு மேலே கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எல்லாருக்குமே வாழ்த்துக்கள் காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் உள்ள அத்திவரதரை நடிகர் ரஜினிகாந்த் தரிசனம் செய்தார் காஞ்சி வரதராஜ பெருமாள் கோவில் குளத்திலிருந்து நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பின் அத்திவரதர் சிலை எடுக்கப்பட்டு கடந்த ஜூலை ஒன்று முதல் நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் பக்தர்கள் தரிசனத்திற்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது வரும் பதினேழாம் தேதி கோவில் குளத்திற்குள் அத்திவரதர் சிலை மீண்டும் வைக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவரது மனைவி லதாவுடன் சேர்ந்து அத்திவரதரை தரிசனம் செய்தார் வருகின்ற பதினாறாம் தேதி வரை மட்டும் அத்திவரதரை தரிசிக்க முடியும் என்பதால் நாட்கள் நெருங்க நெருங்க லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் காஞ்சிபுரத்திற்கு வந்த வண்ணம் உள்ளனர் வருகின்ற பதினேழாம் தேதி அன்று வேத மந்திரங்கள் முழங்க கோவில் வளாகத்தில் உள்ள அனந்தசரஸ் குளத்தில் உள்ள மீண்டும் அத்திவரதர் வைக்கப்படுகிறார் ஆந்திர மாநிலம் வனப்பகுதியிலிருந்து கடத்த முயன்ற ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்புடைய செம்மறை கட்டைகளை காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர் ஆந்திர மாநிலம் கடப்பா மாவட்டம் ராஜவேட்டை வனப்பகுதிக்குள் செம்மறை கட்டைகள் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது அந்த பகுதியில் செம்மறை கட்டைகளை கடத்துவதற்காக எடுத்து வந்திருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து செம்மறை கட்டைகளை திருட முயன்ற ஒன்பது பேரை கைது செய்து அவர்களிடமிருந்து ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்புடைய நூற்றெட்டு செம்மறை கட்டைகளை பறிமுதல் செய்யப்பட்டது மேலும் தப்பி ஓடிய பதினோரு பேரை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்த உடுமலை வாலிபரை கைது செய்த போலீசார் அவரிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் 
மேட்டூர் அணையிலிருந்து டெல்டா பகுதி பாசனத்திற்காக தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டது இதனை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி திறந்து வைத்தார் இதற்காக அவர் சென்னையிலிருந்து விமானம் மூலம் சேலம் புறப்பட்டு சென்றார் இந்த நிலையில் தொலைபேசி வாயிலாக சென்னையில் உள்ள போலீஸ் கட்டுப்பாட்டு அறையை தொடர்பு கொண்ட மர்மடவர் மேட்டூர் அணையில் குண்டு வைத்துள்ளோம் என்றும் அணையை முதலமைச்சர் திறந்துவிடும் போது குண்டு வெடிக்கும் முடிந்தால் அவரை காப்பாற்றிக் கொள்ளுங்கள் எனவும் கூறி போன் இணைப்பை துண்டித்து விட்டார் இதனையடுத்து போன் அழைப்பு எங்கிருந்து வந்தது என சென்னை கட்டுப்பாட்டு அறை போலீசார் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் அப்போது திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை பகுதியிலிருந்து வாலிபர் பேசியது தெரியவந்தது இதுகுறித்து திருப்பூர் மாவட்ட போலீஸ் சூப்பிரண்டு கயல்வழிக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து முதலமைச்சருக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்த வாலிபரை கைது செய்த போலீசார் அவரிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மேட்டூர் அணையிலிருந்து திறந்துவிடப்பட்டுள்ள தண்ணீரால் கொள்ளிடம் ஆற்றில் கட்டப்பட்டு வரும் தடுப்பணை உடைவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை என்று பொதுப்பணித்துறை அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார் கடந்த ஆண்டு ஏற்பட்ட வெள்ளத்தில் திருச்சி முக்கொம்ப கொள்ளிடம் ஆற்றில் உள்ள தடுப்பணையின் மையப்பகுதி உடைந்து தண்ணீரில் அடுத்து செல்லப்பட்டது தற்போது அரைவட்ட வடிவத்தில் முப்பத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் செலவில் அங்கு தற்காலிக தடுப்பணை கட்டப்பட்டு வருகிறது இன்னும் நான்கு நாட்களில் கட்டுமான பணி நிறைவடைய உள்ள நிலையில் மேட்டூர் அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நீர் சில நாட்களில் கொள்ளிடம் ஆற்று பகுதியை வந்தடையும் இதனால் ஆற்றில் வரும் தண்ணீரின் வேகத்தை புதிய தடுப்பணை தாங்குமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது இதனால் தடுப்பணை கட்டுமான பணிகளை நேரில் பார்வையிட்டு அப்பகுதியில் பொதுப்பணித்துறை முதன்மை செயலாளர் மணிவாசகன் ஆய்வு மேற்கொண்டார் இதனையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தடுப்பணை மிக உறுதியாக இருக்கும் என்றும் எவ்வளவு கன அடி நீர் திறந்தாலும் அதனை தாங்கும் வகையில் தடுப்பணை கட்டப்படுவதாகவும் கூறினார் தண்ணீர் வந்தால் அந்த தண்ணீர் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கத்தான் நம்ம பல்வேறு கணக்கெடுகள்லாம் வச்சு இன்றைய தினமே மாணவ முதலமைச்சர்கள் மேட்டூரில் அணையை திறந்து வைத்திருக்கின்றார்கள் ஆகவே கூடுதலாக தண்ணீர் வந்தாலும் அதை சமாளிக்கக்கூடிய அந்த அளவீடுகளை எல்லாம் பொதுப்பணித்துறை தயாராக வைத்திருக்கின்றது பொதுப்பணியை பொறுத்த மட்டும் இல்லை பணி விரைவாக நடைபெற்று வருகின்றது தொடர்ந்து நான் அங்கே பார்க்கத்தான் போகிறேன் மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று பணிகள் முழுமையாக நிறைவேறும் இதனிடையே தொடர்ந்து காவிரி ஆற்றில் தண்ணீர் வந்தால் திருச்சி முக்கொம்பு கொள்ளிடம் ஆற்றில் புதிய தடுப்பணை கட்டும் பணி பாதிக்கப்படும் என்றும் மீண்டும் ஒரு பெரிய அபாயத்தை சந்திக்கும் நிலை ஏற்பட வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் விவசாயிகள் சார்பில் அச்சம் தெரிவிக்கப்பட்டது மாமல்லபுரம் கடற்கரை கோவிலை அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் முதல் இரவு ஒன்பது மணி வரை சுற்றுலா பயணிகள் கண்டுகளிக்கலாம் என மத்திய கலாச்சாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மாமல்லபுரத்தில் ஏழாம் நூற்றாண்டில் பல்லவ மன்னர்களால் கட்டப்பட்ட கடற்கரை கோவில் யுனெஸ்கோவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட உலக பாரம்பரிய நினைவுச் சின்னமாக உள்ளது தொல்லியல் துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இந்த கோவிலை தினந்தோறும் காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை சுற்றுலா பயணிகள் கண்டுகளித்து வருகின்றனர் மாலை ஆறு மணிக்கு பிறகு நுழைவு வாயில் மூடப்பட்டு அதன் பின்னர் கோவிலை கண்டுகளிக்க அவர்கள் அனுமதிக்கப்படவதில்லை இந்த நிலையில் இந்தியா முழுவதும் உள்ள பத்து பாரம்பரிய முக்கிய நினைவு சின்னங்களை அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் முதல் இரவு ஒன்பது மணி வரை சுற்றுலா பயணிகள் கண்டுகளிக்க மத்திய கலாச்சாரத்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது அதன் அடிப்படையில் மாமல்லபுரம் கடற்கரை கோவிலை காலை ஆறு மணி முதல் இரவு ஒன்பது மணி வரை கண்டுகளிக்கலாம் அதாவது கூடுதலாக மூன்று மணி நேரம் சுற்றுலா பயணிகளின் பார்வைக்கு திறந்துவிடப்பட்டிருக்கும் இதனால் இரவு நேரங்களில் வரும் பயணிகள் இனி ஏமாற்றத்தோடு திரும்ப முடியாத வகையில் ஒன்பது மணி வரை கடற்கரை கோவிலின் அழகை மின்விளக்கு வெளிச்சத்தில் கண்டு ரசிக்கலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவு பெற்றது உலக நிகழ்வுகளை உண்மை தன்மையோடு உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள எப்போதும் இணைந்திருங்கள் நமது மாலை முரசு செய்தி தொலைக்காட்சியோடு நன்றி